Peki bir kez daha kameralarımızı Almanya'ya çevireceğiz. Zira e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Başbakanlık binasında karşılanacak. E, detayları bizlere Ülke TV Genelliği yönetmeni Hasan Öztürk aktaracak. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Bir taraftan geçtiğimiz bültenlerde Almanya mevkidaşıyla görüştüğünü biliyoruz. Önemli olan görüşme e, Olaf Scholz'daki görüşmesi ne zaman gerçekleşir? Neler söylersiniz? Eyvallah, kolay gelsin. Şu anda Başbakanlık Bey, Sıkıntın Başkanımızla e, olası olsun bekliyoruz. E, bir orta basit toplantısı olacak e, burada. E, Hepimiz bekliyoruz. Bütün gazeteciler burada, uluslararası gazeteciler burada. E, Sıkıntın Başkanı da e, şu olsun bir araya gelecekler. Ama bir araya gelmeden önce de bizimle bir araya gelecekler. Ve sorular cevaplanacaklar. Bir orta açıklamalar olacak. E, şu anda Cumhurbaşkanımız e, Büyükelçiliğimizde, Büyükelçiliğimizde e, Türk STK'larla birlikte şu anda görüşme yapıyor. Onun akabinde hemen buraya intikal edecek ve e, Başbakanlık da e, Scholz tarafından karşılanacak. Ve ardından burada şu anda gördüğünüz, ben size biraz daha böyle belki arkada kameralarda göstermiş olayım. E, ve arkada kürsü de görüyorsunuz. E, Sayın Cumhurbaşkanı, Alman Başbakanı olacak kürsüyü. Burada e, uluslararası medya, Alman medyası ve e, bizim ve e, e, bir bas toplantısı olacak. Ve toplantı takip edeceğiz. Şimdi e, tam, tam böyle ama o toplantı ve Almanya ziyareti ne biraz konuşmakta fayda var. Bu ziyaretin öncesinde de sonrasında çok şey tartışacak. Çünkü öncesinde bu ziyaretin neredeyse Türkiye tarafından iptal için her şey yapıldı diye. Yani Almanlar bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesine çok böyle gelmemesinde propaganda yaptık onu da söyledim. Ee, aynı şekilde yine e, olağanüstü bir güvenlik tedbiri var burada. Olağanüstü ve Sayın Cumhurbaşkanı e, bu geleceğe netleşmesinden sonra e, mesela bu bölgeyi başbakanların tüm etrafı, Cumhurbaşkanlığı sarayının tüm etrafı e, olası vokasyonlar eylemlere karşı kapatmıştı. Onu da söylemek isterim. Şimdi e, bu e, ziyarette e, ana gündem maddelerinden birisi Avrupa Birliği meselesi ve Gümrük Birliği meselesi. Avrupa Birliği'nde e, ana taşıyıcı oluşturdu. Prokomat teşviklerden en önemlisi Almanya, diğeri Fransa. Almanya'nın tutumu Türkiye ile e, hep bir çapalama ilişkisi Merkel'den bu yana e, Avrupa Birliği'ne alınmasın Türkiye ama aynı zamanda sakın da uzakta kalmasın. İlişkilerin tamamen bitmesi yönünde sürekli bu e, ilişkiyi korumaya çalışıyorlar. Ama bu süreçte sıkıntı e, daha büyük ve özellikle Türkiye'nin gümrük birlik konusunda bastırması e, bekleniyor. Gümrük birlik konusunda bastırmasının sebebi de şu e, 25 yıl önce yapılan anlaşma e, dan sonra dünya ticaretinin ne, şekli, yönü, biçim değişti ama biz hala 25 yıl önceki anlaşma üzerinden e, gümrük birliği, Avrupa birliği e, ticaret yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Almanya'da bu konu konuşacak çoğusun buradaki tavrı ne? Ee, elbette Gazze meselesi de e, de olur e, ve e, Türkiye'nin pozisyonuyla yani Almanya'nın pozisyonu çok karşı karşıya yani bu konuda çok farklı bir e, görüş var ikisinin arasında çok ciddi farklı var Türkiye'de e, Almanya'nın ama Sen Cumhurbaşkanı'nın burada e, sizdeki bilgiler belgeler bu e, enformasyonuna karşı bir şunlar var diyeceğini biliyoruz Zaten bu toplantısında muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da e, net şeyler söyleyecektir. Alman medyası ve uluslararası medya burada e, görmeyeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bir taraftan. Eyvallah. Kolay gelsin. Bir araya gidelim. Biz de saat başında yeniden burada olacağız.